Esse corte é o oferecimento da Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros. Da seleção brasileira que pelo menos venceu, derrotou o Equador. Quando a gente diz assim, ah, mas ganhou só por 1 a 0. Cara, a Argentina, dentro de Buenos Aires, ganhou do Equador também por 1 a 0. E hoje é a melhor, talvez seja a melhor seleção, porque não tem tanta opção como a seleção brasileira. O que, que você acha, JP? Além disso, eles têm Messi, né, garotinho? Tudo bem que nessa última data FIFA o Messi não foi convocado por conta de lesão. E não tem jogado isso tudo também, não. Mas o Messi é o Messi, né, garotinho? É, é, é. Até quando ele está em campo, mesmo sem jogar bem... Os caras vão marcar mais ele, tentam fazer uma dó de marcação, só dele estar tá ali presente, parado, em pé, ele já abre espaço para os outros companheiros aparecerem e jogarem. Mas sim, o Brasil venceu, conseguiu o resultado que precisava, de qualquer forma a atuação não foi boa, mas mesmo assim, venceu, precisava voltar a vencer nas eliminatórias e conseguiu aí só mais três pontos e agora tem o um jogo contra o Paraguai, amanhã, terça-feira, fora de casa. O jogo tem tudo para ser complicado é. também, garotinho. O Helder, para você, a seleção ainda falta conjunto? Porque é cata-cata, né? A cada momento tem uma novidade ali. Por exemplo, o Luiz Henrique. Eu não gostei da atuação dele, mas ele estava inteiramente deslocado ali, sei lá. Não deu liga encaixando não, ali no não time? Não dá, é pouco tempo para preparar. É, é. Tudo bem que sempre, a, a, as, principalmente amistosos e, e, e a parte de eliminatórias, é sempre pou, muito pouco tempo para poder é, fazer essa... Essa, essa união dos jogadores ali, essa integração, esse entrosamento. Mas, do jeito que o futebol está hoje, quanto mais ele, o, o treinador minimizar essas questões externas, ele teria um rendimento melhor. E eu acredito que, conseguindo fazer uma base com jogadores que já se conhecem, que já estão acostumados a jogar, o rendimento da seleção brasileira teria melhorado. Mas para o jogo de amanhã, Luiz Henrique já está fora. Sim. Entra o Hendrick né, no time, o garoto... Vamos ver, pelo menos já está já mais entrosado com o Rodrigo, com o Vini Júnior. Deve render mais, né, JP? A tendência é que sim, até que o Henrique joga numa faixa de campo que a seleção ficou carente no jogo contra o Equador. Tudo bem que a linha de cinco do Equador evitava maiores infiltrações, mas eu achei que o Brasil sentiu falta de um homem de referência. E o Henrique tem isso de bom, né, garotinho? Ele consegue jogar tanto por dentro quanto por fora. E se eu fosse o Dorival, ainda tentaria achar um jeito de encaixar o Estevam para buscar essa maior liga aí do time. Até que o Estevão jogou com o Henrique na base do Palmeiras, o Henrique já conhece o Rodrigo e o Vinícius Júnior, talvez a entrada do Estevão ali também consiga ajudar a seleção brasileira a ter um aproveitamento melhor no campo de ataque. O Brasil finalizou muito pouco contra o Equador, e isso me chamou a atenção é. negativamente. Aliás, um dos grandes males do futebol brasileiro é chutar pouco. Sim. Não é? é o Brasil não chuta. De uma forma geral, quer fazer gol lá de dentro da área. E não, não é, é só isso, o Brasil, Aldo? não. Se você pegar pelos pelo, times brasileiros, falta a finalização, falta o fundamento, falta a, o, o finalizador, o cobrador de falta. Né? O, os jogadores querem entrar tocando para poder fazer jogar até chegar na, na linha do gol. E não tem mais aquele chute de média e longa distância. E um outro fator que eu acho que prejudica o futebol brasileiro, ao longo dos anos, o Brasil perdeu aquela coisa de colocar medo no adversário. Nós temos, por exemplo, Vinícius Júnior, Rodrigo, jogadores campeões do mundo, aliás, campeões da Champions pelo, pelo Real Madrid, que, quando, que, não que, que, que não assustam. Chega, é. hoje, hoje o futebol aliás, brasileiro o não tem mais essa hegemonia. Aliás, o Neymar foi o último a assustar. Exatamente. Mas ainda assim, acho que ele não levou a sério a profissão até agora, no meu modo de ver. O que, que você acha, JP? Garotinho, eu acho a passagem do Neymar pela seleção brasileira até uma passagem muito boa. A gente tem que lembrar que nas últimas duas Copas do Mundo, ele machucou, na verdade, as últimas três, né? Que em 2014 ele machuca ali nas quartas de final contra a Colômbia. Em 2022 ele machuca na fase de grupos. Em 2018 ele chega ali pós-lesão. Eu acho que a gente não viu o Neymar alcançar até o seu potencial completo, seu potencial não. pleno, por conta desses problemas. Na Europa, tudo bem. Acho que faltou um pouquinho mais de comprometimento em certos momentos, aquela história dele sempre viajar para o aniversário dele, ter feito umas escolhas erradas ao sair do Barcelona e para o PSG, mas acho que na seleção brasileira faltou até um pouco de sorte. Até a Copa do Mundo jogada no Brasil aqui em 2014, talvez tenha sido o ponto de virada negativo para o Neymar na seleção brasileira. Apesar de ser o maior artilheiro, tem muitos recordes, o Neymar não conseguiu ainda, acho, alcançar o seu pleno potencial e ficou até na dúvida. Será que ele vai alcançar algum dia? A gente sabe que o tempo está passando e esse Olha, ciclo é o último agora que vai já ter. é difícil. Agora, a seleção ainda depende do Neymar. Sim. Não é verdade, Aldo? Por mais que ele não chame essa responsabilidade, talvez nem de uma maneira proposital, mas por conta do que você falou, garotinho, da, da, dessa falta de comprometimento, essa falta de é, assumir um papel de protagonista. Chamar para si chamar a responsabilidade. Si, exatamente, colocar a bola debaixo do braço e falar assim, ó, eu sou o principal jogador em atividade do meu país, uhum. eu vou lá e vou resolver. Ele não, ele não, não na hora H, ele acaba não, não tendo esse protagonismo. E, mas, mesmo com isso, 
o futebol brasileiro ainda, ainda tem essa dependência dele. É, falta, na verdade, falta formar grandes craques no futebol brasileiro, né? Olha, 